Goku, please tell us a story. Yeah, 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 yeah. yeah. Oh no, we back again, we back again. We zijn met SOS Kinderdorpen in Ghana. Ondanks dat dit een van de meest welvarende landen van West-Afrika is, kent het land ontzettend veel armoede. De meeste mensen komen rond van maar een paar dollar per dag. Dit treft ook de kinderen van Ghana. Veel kinderen zijn wees of leven in een situatie waarin de ouders niet voor ze kan zorgen. Vandaag zijn we bij SOS Kinderdorpen. Vandaag nemen we een kijkje in het alledaagse leven van een SOS kind. Welkom in Kombassi. Dit kinderdorp is gebouwd mede met steun van de Postco Loterij. In het kinderdorp in Kumasi leven zo'n 140 kinderen en daarnaast is er een schooltje en zijn er medische voorzieningen voor de buurt. Hé, hey, waar lopen jullie heen? We gaan vandaag een dagje meelopen met twee SOS kinderen om een goed beeld te krijgen van het leven in het dorp. Dit zijn de 9-jarige Rick en de 11-jarige Simon. Wakker worden Simon, het is 5 uur, tijd om op te staan. Rick en Simon zijn lekker aan het ravotten aan de ontbijttafel. Zoals elke ochtend heeft SOS Moody Shine weer een heerlijk ontbijt gemaakt. Maar Rick heeft geen zin om te eten. Hij is vandaag ziek. En boos. Dan is het poepoe doen voor de kleintjes. Nog even de tandjes poetsen. En op naar school. Onderweg naar school komt Simon zijn vriendjes tegen. Dan spelen ze altijd nog eventjes. Maar ach, kijk die arme Rick nou eens zitten. Hij voelt zich echt niet lekker vandaag. En daarom neemt mama Shine mee naar de medische kliniek. Elk SOS kinderdorp heeft zijn eigen medische kliniek. Hier kunnen kinderen als Rick terecht voor basiszorg en ook de buurtbewoners zijn altijd welkom. Gaat het alweer een beetje Rick? Je hebt wel een wat hoge bloeddruk. Nee, het lijkt beter te gaan. Dankjewel dokter! Ondertussen zit Simon in de klas. Zijn klasgenootjes komen niet alleen uit het kinderdorp, maar komen ook uit de buurt. Zo heeft hij contact met de hele omgeving. De arme Simon is vaak het slachtoffer van plagerijen. Maar deze keer heeft hij er genoeg van. Hij is er klaar mee en besluit iets terug te doen. Maar dan... Who did that? Sir, sir, it was Simon. Yeah. Simon, I saw that. You had spullen from my class for two weeks. Krijgt de arme Simon de deksel op zijn neus. Gelukkig is er ook een andere deksel waar Simon altijd terecht kan. En dat is de deksel van de pan van moeder Shine, die weer een heerlijke lunch heeft gemaakt voor hem en zijn broertjes en zusjes. Smikkelen! En ook Rick vindt dit een heerlijk maaltje. Kijk hem eens genieten. Dit is zijn lievelingskostje. Maar hij krijgt al gauw spijt, want eigenlijk was hij natuurlijk ziek. En mama Shine stopt hem weer in bed. Ondertussen in de klas is Simon aan het repeteren op zijn dansvoorstelling. Na school gaat Simon zijn huiswerk maken, samen met zijn broertjes en zusjes. Hmm, hij lijkt het niet erg makkelijk mee te hebben. In de tussentijd is moeder Shine een heerlijk gerecht aan het koken, wat je later in wereldgerechten terug kan zien. Na het eten mag Simon nog even buiten spelen. Krijgt hij in tegenstelling tot zijn broertjes en zusjes geen toffee? En sluiten Rick en Simon samen met hun broertjes en zusjes en moeder Shine... De dag af. Slaap lekker, Rick en Simon. Good night, mother. Good night. Sleep well. Thank you, well. Thank you very much for this day. Yes, it was a really lovely day, mother. Thank you. Yes. Nou, we zijn natuurlijk niet echt uh, SOS kinderen, maar we hebben wel een dagje meegelopen met de kinderen in het dorp. En eigenlijk wat echt opvalt is dat het, ja, dat het echt hele gelukkige en blije kinderen zijn. Het zijn natuurlijk toch vaak kinderen die, uh, ja, die als ze hier niet waren opgenomen. Uh, ja, op straat waren gekomen of wees geworden waar in ieder geval waar de ouders niet meer voor konden zorgen. En als je dan bedenkt dat hier echt in ze geïnvesteerd wordt, dan is dat wel echt uh, heel speciaal. Ja, het is ook heel mooi om te zien dat, dat, dat er een nieuwe gezin, dat het echt een familie voor ze is. Ze gaan echt met elkaar om als broertjes en zusjes. En de moeder is ook echt een moeder. En uh, vaak, vaak leeft zo'n kind leeft wel 15 jaar bij, uh, bij een SOS-moeder. Uh, waardoor ze echt, nou ja, eigenlijk alle warmte krijgen die wij in Nederland uh, uh, ook gewend zijn om te krijgen van onze ouders. Ja. Dat is wel echt heel erg uh, heel mooi. De kinderen zien er echt ontzettend gelukkig uit. Dat vonden wij heel mooi om te zien. Ja, we vonden het mooi. We gaan met een, we gaan met een goed gevoel gaan we slapen. We gaan slapen, ja. Wat rusten. Rusten.